サオリです。乾杯。ドラクエイレブンやってきます。はい、ソルティコ、夜のソルティコにやってきたんですけど、見てー、もうこのパレード軍団。めっちゃ街盛り上げてるんですけどねえ、私たちが輝く光になってやるのよとかってはい、浜辺の方でもパーティーをやってるからってねはい、一緒に踊りましょうとはい、みんなね<笑>ほら元気そうでしょパレードの連中悪い風に噂されてたけど最高入会でいいやつらだったよずっと悪く言ってたのが申し訳ない気分さ<笑>とのようにもうね結構街にね馴染んじゃってねなんなら明るくしてくれてありがとうみたいな感じになっててすごい感じですね行方知れずだったゴリアテ様が帰ってきてジエゴ様もお元気になったそうねそれにしてもジエゴ様のご子息がそのパレードの人たちのリーダーだなんてとても信じられないわと<笑>ってな感じでね刺激的。私を助けてくれたパレードの皆様やっぱり刺激的で素敵な方々だわさすが救世主様<笑>このように過激なファンもできちゃったりなんかしてはいえっとねビーチの方にもなんかパーティーが開かれてるみたいなんで行ってみたいと思いますよいしょ<笑>ねえ全然人いなかったけどどうだどっかにいるかなーとはあいたいたーはーい盛り上がってんなーええー、なー踊ってんなーまあボスも一緒に踊りたいの<笑>意外と積極的なのねうふふあーこの子はおちょりちゃんだ一度はもう二度と踊れないと思ってたけれどパレードの人たちのおかげで吹っ切れたの今は踊るのがとても楽しいわよかったねーうんうんみんな踊りが上手なんやってシルビアさん仕込みですもんねそらーねーはいもうねえらい盛り上がってるんですよねで子供も元気に跳ねてますよ羽のお姉さんたち言うて<笑>ねえあふさぎ込んでたうちの息子がパレードの方のもとで修行させてもらって<笑>わあこの子も将来パレードに入るんでしょうかねねえなくてはならない存在なんやってすごいねみんな街を明るくしたんやね嬉しいな<笑>ゴリアテ様の変わりようには驚いたが思い返せば幼い頃から人を笑わせることが大好きなとても明るいお方だったよやっぱりそういう要素は持ってたんですねうんうんうんゴリアテ様が望むのは明るい未来なんだろうなほんまにその通りねシルビアさんなんかシャワルことシャワルかなあらあらパレードのみんなあったらすっかりとこの街に馴染んでるみたいねこの調子ならここはもう安心だわ<笑>よかったよかったねえはい世界に笑顔を取り戻しに行きましょうねうんうんうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっ彼らの心情、世界に笑顔を取り戻す。うん、ね、出たわめではございません。ね、本当に実現できそうですよね。こんな調子でね、いろんな街を元気にしてきたんやと思いますよ。シルビアとね、旅しながらね。まあ、しばらくはね、ちょっとね、シルビアはね、我々と一緒に魔王を倒しに行きますのでね。ちょっと待っといてもらいましょう。ここでね、ジエゴさんにもね、会いに行ってみましょうかね。せっかくなので。ゴリアテ様のお友達がやってきて以来街の人々も希望を取り戻しているようだよかったねーうん明るく励ますっていうこともね一つの才能ですよね本当にねーこの絵の中の女性はジエゴ様の奥さんだった方なんですってあってことはシルビアのお母さんかなバンデルホンのスターゴリアテ様を産んですぐに若くしてお亡くなりになったんだとかそうやったんですね綺麗そうな人ですよねまあねシルビアがあんなにかっこいいからね多分美形だったんでしょうねさあジエゴさんにちょっと会いに行ってみましょうたとえ姿や言葉が変わっても<笑>坊ちゃんはあの頃と何も変わらないままの心優しいゴリアテ坊ちゃんでございましたゴリアテボッチャンとお友達の皆様でしたら必ずや魔王を打ち倒せると信じております頑張りましょう頑張りましょう
<笑>やっぱりこの格好のまんまなんよね<笑>うう勇者さん魔王討伐の旅は順調か昼間はゴリアテの連れてきたやつらがやくましくてな<笑>踊ってんやろなその辺でなしかしゴリアテの連れてきたやつら街を励まそうと頑張ってるみてえだな噂は散々耳に入ってきてるぜゴリアテはやつらの面倒を見ろって言ってたが俺たちの方が世話になってる気がするぜちっとやかましいのがたまに傷だけどなねえもうみんなは街を明るくしておりましたよ素晴らしい働きっぷりでございますよだって浜辺のさパラソルの下にもさ人がいっぱい座っててご飯とかねお酒とか楽しんでる模様なんですよ例の連中ずいぶん親切にしてくれてのほがらかでとても楽しいやつらじゃよ悪魔かと思ったが天使じゃったのかもしれん<笑>誤解が解けてるねよかったねおじいさんパレードの方々のことをすっかり気に入ったみたいで彼らのことばかりを話すんですよねえほんまにね明るくしましたね彼らはねそういえばパレードの連中を見ていて急に思い出したんだが十数年前彼らのような流浪のサーカス団が街にやってきたっけなこのサーカス団にシルビアは憧れて芸能道に進もうって決めたんですよねきっとねそうそうその後でジエゴ様のご子息ゴリアテ様も街を飛び出していかれたのだ<笑>ねすぐ飛び出していったよねすごいなその決意の速さうん尊敬します決断の速さはねさあいろんなところでねこうやって働いてるんです<笑>あらやだボスじゃないちょっと一杯飲んでいきなさいよこの私が注いであげるからえ私にバーテンなんて務まるのかもうボスったら心配しないでちゃんと美味しいの作ってあげるから<笑>このように仕事をしてるんですよね美味しいですかあー踊り子のおちょりは相方が死んじまってよすっかり塞ぎ込んじまってもう二度と踊らないかと思ってたんだけれどパレードのおかげで立ち直ってなおちょりがあんなに楽しそうに踊る姿を再び見られるとは思いもしなかったぜ<笑>ねえよかったねおちょりちゃんはさまたさ踊ってさ人を元気にしてさうんもういい連鎖が続いていきますねおう郵便屋さんじゃないかはいはいはいはいはいうんうんうん行ったり来たりしましたねそういえばあリアナさんはいはいはいダーハルーネでパティシアになるかと思いきやお手伝いさんをしててみたいなありましたありました家族3人でサマディで暮らしてるってあーそうなんやサマディに行ったらちょっと探してみようかなねえなんか妹思いのお兄ちゃんとさなんか飲んだくれのお父さんやっけか<笑>ねえお父さんのことお兄ちゃんも許してるっぽいねもうねどうやらねそのエピソードもちょっと続き見に行きたいな見て神父さんまでしてるんです<笑>あらボスお祈りしてく<笑>こっからはね普通にねお仕事してくれるんです<笑>ね神のご加護のあらんこと。もういろんな仕事できんなもう有能すぎやしませんかね<笑>なんかね気になる人たちがいたんですよいしょね海を航海中に沈みゆく船から脱出してきたって今ねちょっと寝ちゃってる人がいるんですけどねこの人以外は行方知れずとなんだかひどい悪夢にうなされてるみたい赤い光って何のことかしらっって言って言でこの人がね確かに赤い光がうんうんってねうなされてるんですようんなんか船で何かあったんですよねなんかね外危ないよみたいなことを言ってたんですようんね海は結構危険やみたいなことをねちょっといろんなとこで聞いたような気がするんですで今から船に乗るじゃないですか<笑>ちょっとドキドキしますね怖いですねはいえっとねカジノはいちょっとやってきたんですけど景品増えてないって前回来た時言ってたんですが増えてました<笑>すいませんコメントでもいただいてたんですけどこれ2ページ目がありましてじゃじゃーんめっちゃ増えてるんですちょっとちょっとこの辺強そうな武器とか防具とかめちゃくちゃいっぱいあるんですがあとねなんかね超イケてる装備のレシピちょっとこれね1000枚やし気になるし買ってみようかなって思うんですね夜のパピオンパピオンマスクなんか見覚えあるようなないようなって感じなんですがまあ、ちょっとこれ交換しとこうかなと思いますおいよし超イケてる装備のレシピを手に入れたイエーイ
はい夜のパピオうんあやっぱりなんか見覚えがあるんですけど探検うんあでもこれはまだ作ったことも買ったこともなさそうですね所持数ゼロやしねでパピオンマスクあこれなんか軒並みみんな守備力上がりますねよしさあほら攻撃魔力回復魔力まで上がっちゃうよマヒオス 100% 防ぐこれめっちゃいいじゃないですか夜のパピオンは今んとこはいらないかなシルビアは探検のスキルは伸ばしてないんですよねえー、じゃあ帽子ちょっと1個作るかこれシルビアあたりね装備させたいですねはい作りましょう火力上げてからの4連打ちやっていく感じでいいんじゃないかなこれね硬い硬いあ超えたか若干こうマジかこれはいまいちか<笑>うーうむ超えちゃったからなあっこがなあっこが超えんかったらなあくそー悔しいあー一応成功ですねプラス1ついたまあよしとしましょうか<笑>あーいつまでたってもうまくならないんですが私不思議な家事<笑>ハッピーオンマスクね回復魔力上がりますしうんこれでいきましょうよしあそうそうシルビアのですねスキルパネルなんですけどあのあとやりましてですねはいじゃじゃんえっとね乙女スキルをね私結構伸ばそうと頑張ってたんですよほんなら見て2頭の心得シルビアにも2頭の心得がございましてシルビアも二刀流になったんですよ<笑>すごいルービーもシルビアも二刀流ということでですねさっきちらっとお見せしましたかはいこのようにハヤブサの剣とゾンビバスターはい装備してみましたこれは強いと思いますよねルービーはハヤブサの剣とドラゴンキラーなんですけどねこんな感じではいシルビアもなかなか強くなったと思います<笑>よしではちょっと前置き長くなりましたけど胸に乗ってみたいと思います行きましょうはいちょっとサブクエストをね新しく受けましてそういえばそうそうえっ、ー、とね連携技ですナイトプライドですかっこいいなんだそれって感じなんですけど剣を使いこなすものが3人うーんどんな技なんでしょうかね会長の夕刻にいる悪魔の騎士を倒すんだと言われましたけどはい連携技ありましてねこのナイトプライドはいルービーシルビアグレイグこの3人でございましたそういえばねこの3人の特徴といえばね騎士騎士つながり、まあ、グレイグは根っからの騎士シルビアさんは騎士の訓練を受けてきた、まあ、ルービーは勇者ということでですねはい剣の使い手かける3これはやってみたいですねはい勇者の能力がとにかく超アップ<笑>どんなんなんでしょうね、まあ、ちょっとサブクエストをこなしていく回っていうのもやってもいいかもしれないですね結構溜まってきてるんですよねサブクエストはいというわけで今日はねはい船に乗ってみましょうはいじゃあもう馬で駆け抜けてですね船のとこまで行きましょうまあちょっと行き先決めてないんですけどね正直<笑>どうしようまグロッタかなマルティナ助けたいよねはいじゃあここで降りてはいアリスちゃんがいるよーわーなんか船に乗るの久しぶりじゃないアリスちゃんシルビア号が送りあるなかっこいいなあの船ねやっぱりかっこいいなよっしゃ乗りましょう乗りましょうアリスちゃん乗せてくれいシルビア姉さんの船は足が完璧に準備しておいたでかすどんな荒波にも負けないでかすよなんかね海が荒れてるらしいんで気をつけてくださいねさあルビーの旦那シルビア姉さんの船に乗って仲間探しの旅に出発するでかすテンション上がってきたな行きましょうはい船いやールービーの旦那たちを乗せてこうしてまた船旅をできる日が来るなんて航海士アリス感激の極みでけすよ嬉しいねそんなこと言ってくれてそういや旦那こんな話知ってるでけすバンデルフォン地方のネルセンの宿屋ってところに泊まるとみんなが同じ夢を見るんだえー、なんじゃそりゃみんなが同じ夢を見るじゃとそいつは気になるのまずはそのネルセンの宿屋に行ってみるかあなんか目的ができましたよかったよかったどこに行こうってちょっとね悩んでいたのでねネルセンの宿屋があるバンデルフォン地方にはここから船で東に進んだところにあったなオッケーよっしゃ
、決まりました。行き先、ありがたや。<笑>あの丸やかいの嫌やな嫌な感じやなあれあれ太陽か何やあれは<笑>とか言ってたら<笑>敵が出たやっぱ敵も強くなってますよねきっとねはいそういえばシルビアンもちょっと服をねハンサムスーツにしておりますちょっと羽スタイル見飽きちゃったので<笑>いけはいおう風ちゃんバギマバギマも結構強いな何しましょうかね気がスラッシュとかであっさりやっつけてしまいますかよいしょいい強いおまだ残ってるなやるな<笑>いやこのパーティーも強いななかなかそういえば4人になったよね嬉しいねはいよいしょあそういえば地図見てみましょうはっちゃんとはいピンクのびっくりついてくれてますね冒険ガイドもバンデルホンに行ってネルセンの宿の屋に行こうみたいなことになってるよかったねえ、ちゃんと案内されているね。ねえ、どこに行ったらいいかわかんないっていう感じにはならずに済んでいるよ。ああ、違うね、まったく。ビビレクラゲも目の色変わって持ってんな。<笑>うわちょっと待って、強ないか。海のモンスター強いぞ、なかなかに。いやーわあ<笑>受けてみよう。おっ、ダン。強い。クレイグ強いな。えー、っと何しましょうかねギガスラッシュがなよいよこいしょよしよしほらドンこのメンバーなかなかにバランスが取れてるんじゃないですかねなんかねあんまり使わなかったんです実際あのシルビアとローはねあんまりパーティーに入れたことなかったんですけどねこの2人もなかなかええ戦いしますやんねまあ、グレイグはこの後半から仲間になったのではいまだあれなんですけど使って間もない感じなんですけどねはいえー、っとこういう光の柱とかに行っても今はもう何も起こらなくなってんのかなやっぱりねそっかこの下が人魚の差とかそうでしたよね確かベニガス悪魔何やこいつは<笑>よかった<笑>よいしょ、進んでってみよう。もうちょっとで着きますね、と。ここですね。ここに降りればいいみたいです。おやなんかムービーに変わったよ。なになにめっちゃ荒れてんな。急に。うん、急に。えー、なんか襲ってきたりしいひんよな。ゴリアって呼んで。<笑>これ好きで沈んだりしないだろうな。<笑>やって呼びやったやんシルビアやで今は<笑>あ頑張ってる今荒波ちゃんと戦ってるんだから話しかけないで<笑>出てるわやばちょっと待って急に魔物、えー、やめて襲ってくるとか嫌、えー、なんですけど何な,な,なんでしょうなになになんか来たのすやんえなになにあなんか来たなにこれわあでかいえなにこれキモキモ<笑>なんかなんか奇妙なモンスター現れたねうわお破壊軍王じゃ軍王やんしかもマジかこの海を滑るよう賜ってえこれ戦うのここでマジでえっいやこらザコどもザコどもザコどもその命嘘今今戦う感じ何の心の準備もしてこへんかったけど装備は整ってると思うんですけどいやマジで襲ってくる感じこれえれバケモンだわしらをなめくさにごって見ておれいじゃれうちら結構強いからな、うん、おグランドクロスをやろうとしているよホントにいっけーはっ<笑>赤くなったえっ
わしのグランドクロスが聞かぬじゃと<笑>全く聞かんかったどうなっておるんじゃえー、なに<笑>えなんでこんな赤くなったんだよね<笑>魔王様よりさずかとレッドオブオブの力を使え<笑>取られたオブそんなもん我には聞かぬマジかうカミュくんが頑張ってね出る方あるから奪ったレッドオブ元はといえばえー、やだやだやだやだ返してくれうちらのやつよそれえー、えー、えー、えー、のえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええどこ海の底でも何でもないとこに落ちたけど何この草原みたいなとこえどういうことえめっちゃなんか天国みたいなとこに落ちてんけど死んでないよねえー、うわー綺麗な世界やでこれええええええあれあの釣りしてるやつ見覚えありますねあれモーレアにいませんでしたっけあいつえちょっと待って急に何何何<笑>ま,また一人になったんじゃんこれえー、またルービー一人になっちゃってんけど嫌や,やねんけど<笑>やっとなんか4人仲間ね4人で戦えるとかってなったのにまたなんか変なとこ来てもたで不思議な場所だ真ん中の小島にある水車小屋に行ってみようって言われてますはいまあまあまあ行くしかないんですけどなんかえらいきれんとこやってきたななんかビルダーズ2のロンダルキアみたいな感じやななんかな嘘っぽい感じの綺麗さよこれうーんえー、とりあえず水車に行くしかねはい道がもうそこにつながってるだけなのでねあの小屋に行くしかなさそうですけどねへえー、何なんですかほんまに我々はネルセンの宿屋に来たかっただけなんですよねはいここにえなになにここに登っていけという感じなのかなほいよいよいよいこの屋根の上で釣りをしてたよねあれさっきさ魚人みたいなやつじゃなかったねえあのモーレアにいたさ魚の格好のやつあれなんか綺麗なお姉さんに変わって持ってるやんどういうことやこれえーなんじゃ誰かと思えばお主か驚かんでもええここは天国でも地獄でもない場所安心するがよいぞこれボケとしておらんでお主も釣り糸を垂らすがええそこに釣り竿が置いてあるじゃろえなんやなんやえなんだお主はってえなんなんご存知なんです私のことえー、どういうことこれこれをつかめとはい釣りをしろとえもうなんか何が何やらわけわかってないんですけど釣りをさせられておりますね勇者素直やなあれあれクレになったんやけどわしの顔に何かついとるか意味がわかりませんがついてるっちゃついてるけどねマスクマスクがついてるよわかったぞわしのこの姿が気に入らないようじゃなあこれなんか変化の杖みたいになんかいろんな格好に変われるってことはこれなら同時はい変わってみて何なんやろ怖い怖い<笑>おおんか兵士の格好になりましたけどこの姿もダメか、はあ、声も変わりましたね若干これでどうじゃうん何何ああじいさんになったおおワンコになったええー、ああ少女になったえっ、ー、何なんこの人ほんでさっきのお姉さんに戻ったうんうんわしの姿が定まらんとこう見るとうんお主わしのことを知らんようじゃな全く存じ上げませんけどうんうん釣りしてんねんけどお主の世界ではわしは預言者と呼ばれておるあれカムくんのエピソードの時に出てきた人わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな、うん、ホイミンにもなってましたよねホミリンかそのものに応じて
わしの姿は変わるのじゃはあ分かったようで分からんのやけどところでどうじゃうん何か釣れたかい,いえ何も釣れてないと思いますけどじゃろうな<笑>な,なんなんやろなんかもう空気感全然はつかまへんねんけど<笑>予言者今はまだ予言者の方よその時でないうんということじゃろうえー、どういうこと釣れる時には釣れる<笑>来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶことなんかええこと言ってるけどなんかすっかすかすっかすかっちゃすっかすかやけどええこと言ってるっちゃええこと言ってるけどうん何なんでしょうかそういえば、うん、お主の中身にもあったことがある気がするな<笑>ご存知ですよね、うん、カミュと言ったかちょっとカミュ君どこに行ったか分かりませんかね教えてください、まあ、ぜひともよいんわしは部屋にまあよくないよくない<笑><笑>まあよいってえちょちょちょ,<笑>ちょこの人のなんか会話のテンポについていけへんねんけどさっきから<笑>ちょっと教えてくださいカミュ君のこと知ってるんでしょねえ<笑>とりあえず行けばいいよねもうなんだあの人はなんかめちゃくちゃマイペースでしたね予言者でもとりあえずここに入ればいいのかなはいちょっとカミュ君の話を聞きたいんですけどすいません教えてくださいなんかほれうん苦しいねはいそこに座りやっとなんかいろいろ話してくれる感じなのかな、うんうん、もうなんかわけのわからない話はいいですよ教えてくださいなさてうん、ここに来たということは、はい、何か道に迷っておるな確かにどこに行こうっていうのが、ねはい、悩んでいましたけどはいえー、すごーいそれで何かわかるんですかうんうんお主、はい、勇者の力をなくしたと思っておるな、うんうん、現にスキルパネルの勇者の項目もなくなってましたからね残念だがわしにできることは何もない、えー、<笑>ただ一つ言えることはあるはい勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃがうん魔王に取られたような気がしたけどね私は力なんてもんは見えやしないし触れもできん簡単に握りつぶせるようなやわなもんじゃないなんかこの人の言うこと全部抽象的なんですよね特に勇者の力なんてもんはなじゃあ失ったわけではないってことですかねなんじゃまだわからんのか<笑>さっぱりわかりません、ま、今はそれでよい釣れるべき時に釣れるようにう時が来ればおのずとつかめるものじゃそうなんですかねそういえば、はい、お主今溺れかけとるんじゃっけ<笑>ちょっと待ってそうやんな海の中に落ちたと思ったらここに来たからほんまに天国かと思いましたよえー、そう今え今現在進行形で溺れかけてるんですかそれ大変じゃないですかえ戻らないとあんずりでない,でない、えー、大樹が言っておるお主はまだ倒れる運命にないそうですか大丈夫なんですかいやでも溺れそうなんやったらやばくないですかさてするでないいつまでも寝てはおれんぞ,<笑>寝てはお,れんぞお主は勇者、うんうんうん、やるべきことは決まっておるまあね魔王を倒すんですけどやるべきことといえばはい何世界を救えはい言われなくてもそのつもりではいたんですけど、まあ、新たな決意として預言者さんデコピンされましたけど<笑>えー何やったんやろうあシルビア<笑>あーよかった気がついたのね帰ってくれたあー仲間がこうやって助けてくれたのかなねえ船の上に引き上げてくれてたのかなあ船ではないぞ陸地やぞ海に落ちた後たわしらはなんとかお主を助けようとしたんじゃはあはあ、しかしあの状況での救出は絶望的でああ確かになんかレッドオーブで覚醒したなんか魔物魔王いました魔王ちゃんは軍王いましたよね黒い海に飲み込まれて、うんうん、もう二度と戻らぬものかと思ってしまった,った溺れかけてる言ってたしねあの予言者もそんな時だった
突然あたりが光に包まれてお主が海の底から上がってきたのじゃそれは預言者関係あるかなあの預言者の人なんかしてくれたんかなわしは腰を抜かしそうになったがの、うん、なんとかお主を助けあ魔物の猛攻を切り抜けここまで逃げおうせたってわけじゃやっぱり仲間が強いって心強いなほんまにあらどうかしたのいやなんかなんか状況が全然つかめてないんです話してるわ一生懸命、えーうん、さっきまで不思議な場所にいた、うん、次々と姿を変える予言者と出会ったちょっとねなんかテンポがおかしいテンポ感がなんか噛み合わない感じの予言者だったんですけどまあ気を失ってる時に夢でも見たのね<笑>ああ夢やったんかそっか疲れているのだろうはあ船員の宿舎を貸してもらえるそうだからそ,かそこで一晩休もう休もうかえーさあ結局カミュ君のこと何も教えてくれへんかったしな<笑>あの予言者うん不思議な夢でしたね夢じゃないと思うけどなあ何光ってんねんけどやっぱりえー、何あなんか浮かんできてんけど読まへんけど勇気を胸にはいイカズチを手にさっきの予言者の声ですよねこれ。どうしたんじゃぼーっと海など眺めて、うん、あれ今は元気になることが先決じゃぞ<笑>めっちゃおじいちゃんらしいこと言うな<笑>実のおじいちゃんらしいこと言ってるわ孫を心配するおじいちゃんの顔してたなうんルービーたちは船員の宿舎を借りて一晩泊まったほいうんえー女性の姿になった時の預言者はカミュくんのエピソードの最後に出てきた預言者と一緒ですよねうんねカミュくんもルービーもどっちもあの預言者にあったでカミュくんのことを教えてくれるかと思いきや何も教えてくれなかったうん結局ネルセンの宿屋に行くって感じかで勇者の力を失ってはいないぞみたいな的な流れのことを言ってたでも今ではないみたいな,なんかわけわからんね<笑>とりあえずイカづちを手にみたいなえー、もう全部が抽象的まあいつかつながる日が来るんでしょうきっとはいというわけで次回はネルセンの宿屋に行ってみましょうと,とりあえず仲間にだけ喋りかけとくかね<笑>お主が船から落ちた時はあれ来る黒い海に飲み込まれてもう二度と戻らんかと思ってしまったそんな時突然辺りが光に包まれてお主が海の底から上がってきたのじゃさすがは勇者奇跡のような出来事じゃったさてアリスの話によればネルセンの宿屋に泊まった者全員が同じ奇妙な夢を見るそうじゃったなブービオまずはネルセンの宿屋で話を聞くとしようですね、次の目的地はネルセンの宿やこれで間違いはなさそうですけど、まあ、そういえばさカミュくん会の最後もさなんかすっごい光がふわーって出てさあの預言者がふわってね浮かしてカミュくん浮かして助けてくれたじゃないですかあの預言者の力なのかな光の柱っていうのはそれとも勇者の力うーんそれもよくわかんないですけど海で私たちを襲った化け物確かジャゴラって言ったっけあそうでしたね軍王って言うてたなあの化け物を何とかしない限り海の旅は危険がつきまとうわね次は私の船ちゃん壊されちゃうわそうですねなんか海の旅は危険が伴いそうですよねあいつ倒す方法わからない限りはねバンデルフォン地方かこの辺りは全く変わらないな古い思い出が蘇ってくるようだそういえばそうでしたねグレーグ故郷ですもんねこの辺一緒に来るのは初めてですねいやこちらの話ださあ行こうルービー、はい、それぞれの思いを考えながらですね次回、はい、バンデルフォン地方の近くのねネルセンの宿屋、はい、に行ってみたいと思います今日も見てくれてありがとうございましたまたねバイバイ